we are going to discuss about of the testing ee madhyaga mana manam regular ga observe chesthe sap testing meda kuda konni job opportunities undayi only testing and no. testing ante asalu em em jarugutundi ekkada ekkada ee areas lo ee work untundi andulo as a consultant ga mana velthe mana roles and responsibilities ee vidhanga ekkada either oka test user ga gaani ledha oka unit test lo gaani other else oka scenario testing lo gaani ilaga different different types of testing lo as an sd consultant ga gaani as a mm consultant ga gaani oka functional consultant ga manam velthe mana roles and responsibilities ee vidhanga undayi ane vaadi gurinchi ee roju discuss okay so ఇదైపోతే ఏంటంటే మన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏంటంటే మన ఒక ఫుల్ మన ఒక ఫుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎన్ టు ఎన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండి ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అంటే ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఎన్ టు ఎన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ అప్ టు ద ఫైనలైజ్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ది పర్చేసింగ్ అండ్ ఫైనలైజ్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ది సేల్స్ అండ్ ఫైనలైజ్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిటబిలిటీ ఇవన్నీ కలిపి ఎంతవరకు ఉంటుంది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మొత్తం కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నిన్న మనం చూసిన పీపీటీలో సగం చూసి ఆపేసామండి సో ఈ రోజు దాన్ని ఫినిష్ చేసేద్దాం మొత్తం అంతా కూడా ఓకే ఏంటది ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏంటి రైట్ లెట్ సి విష్ణు మా స్క్రీన్ షేర్ అయిందండి మీకు వీక్లీ మీటింగ్స్ అంటే ఏంటి కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ అంటే ఏంటి ఆ మీటింగ్స్ ఏ విధంగా హ్యాండిల్ అవుతుంది అనేది కూడా చూసాను నావ్ వాట్ ఇస్ అన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వాట్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ రూల్ ఆఫ్ అండ్ అసాప్ మెథరాలజీ అండ్ వాట్ ఇస్ ద రిప్రజెంటేటివ్ పేజెస్ అండ్ క్లైంట్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి ఏంటి ఇప్పుడు టెస్టింగ్స్ లోకి వస్తే మనకి టికెటింగ్ టూల్స్ కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు టీమ్ లీడర్ టీమ్ రూల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు హౌ టు కనెక్ట్ విత్ క్లైంట్ నెట్వర్క్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇప్పుడు సపోర్టింగ్ లో ఉన్నాం మనం మనం సపోర్టింగ్ లో ఉన్నాము మన క్లైంట్ ఏంటంటే అక్కడి నుండి మనకి కొన్ని రిక్వెస్ట్లు పంపిస్తున్నాడు రెగ్యులర్ గా సో ఏమన్నానంటే మన ఐఎమ్ పోస్టింగ్ ద పర్చేజ్ ఆర్డర్ ద స్టాక్ విల్ నాట్ బి రిఫ్లెక్టింగ్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ఏరియా ఇన్ ఎన్ఎన్ అనేది ఒక ఎర్ర అండి ఆ ఎర్ర ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి లేదా ఆ ఎర్ర ని ఏ విధంగా మనం ఎక్కడి నుంచి దాన్ని చూసుకోవచ్చు ఏంటి అసలు క్లయింట్ నెట్వర్క్ ని ఏ విధంగా ఎక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అవుతాము అంటే కనుక మనం ఎస్ఏపి లకు లాగిన్ అయిన తర్వాత ఎస్ఏపి లకు లాగిన్ అయ్యాక మనకు మనకు వచ్చిన ఇన్ బాక్సెస్ అవుట్ బాక్సెస్ అండి యాజ్ లైక్ ఏజ్ అయినా మన జీమెయిల్ ఇన్ బాక్స్ అవుట్ అవుట్ బాక్స్ లాగా ఎస్ఏపి కూడా మెయిల్స్ ఉంటాయి ఆ మెయిల్స్ అన్నిటినీ కూడా ఇక్కడ మనం ఎస్ఏపి మెయిల్ లో ఆఫీస్ వర్క్ ప్లేస్ ఎస్పిడబ్ల్యూపి అనే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఓపెన్ చేస్తే ఒక పార్కు డాక్యుమెంట్ కానీ ఒక పెండింగ్ డాక్యుమెంట్ కానీ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైనా పెండింగ్ లో ఉన్నా కానీ ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి సిస్టమ్ నెట్వర్కింగ్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తాయండి ఇన్ బాక్స్ అవుట్ బాక్స్ రీసఫిషియన్స్ ప్రైవేట్ హోల్డర్స్ దీనికి దేనికి దానికి సపరేట్ సపరేట్ గా అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ నుంచి చూసుకోవచ్చు హౌ టు కనెక్ట్ ద క్లైంట్ నెట్వర్క్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ యూజింగ్ బై ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఆఫ్ ఎస్ బి డబ్ల్యూ పి వెన్ ఎవర్ ద క్లైంట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ఫేసింగ్ అప్ ఇంటర్వ్యూ యూ ఇంటర్వ్యూ ఈస్ ఆస్కింగ్ దట్ వెన్ ఎవర్ ద క్లైంట్ హాస్ బిన్ సెండెడ్ ద one request you 
one ticket or one issue will be there was how you can see that issue so whenever we want to resolve the issue first of all we want to see the issue how it was so how you people can realize that this is an issue and this issue has to be has been generated from the client base in the sense of that issue can be shown in our inbox of the user which was it is an a s b w p whatever the things which will be showing in the uh, inbox and outboxes and everything under this s b w p this is what how the client network will be connecting with us and at the completion of this one let us see something around here what would be the landscape what do you mean by the landscape and how it will be the landscape is a word which is used to maintain the system network how the system will be communicated with all the servers and all the other users that's what we are calling as an a landscape and the landscape what do you mean by the landscape in the sense of in generally in the real time whenever one client or one server is connecting with the world user id and that server and the client id can be communicating with all the other systems by using the landscape terminology by using the landscape so in this landscape we are having totally three different different systems or else we can call it as a three different different types of the servers those which we can call as a development server under that the first one will be the development server and the second one will be the quality server and the third one which we are calling as a production server development quality and production so what will be happening in the quality and what will be happening in the production and what will be happening in a uh, pro, uh, development that we have to know that we have to compulsory know about of those things so when we want to know about of this one that will be like this even when you are installed your sap system in your pc in that situation also your server name will be shown with this in a dev server dev in the sense of development server or else qas server quality analysis server or else prd server prd server in the sense of production server prd in the sense of production as like as each and every server will be connecting under this landscapes under this landscapes so here in this landscape in the dev server the customer whatever they are requiring and as well as the testing and also the sandbox in generally what do you mean by the sand sand and in maniki oka isaka inte kada sand ante as like that alage ikkada meeru implement chese tappudu kuda no whenever you are making the implementation is there any wastes will be there which there is no use to work with that one which those are the, those type of the things which we are calling as a sandbox first customer requirements enti anedi development server lo implement ayi danni test chesaru adi test chesina appudu danlo nunchi emaithe wastes ayithe unnayo what i need ne a sandbox lo ki chestam ante development chesindi podu separate ga adi sandbox ane danlo store ayi untundi ee sandbox lo nunchi in future lo ఇప్పుడు కాదు ఇన్ ఫ్యూచర్ లో మనకి ఎప్పుడైనా కావాలన్నా కానీ ఈ సాండ్ బాక్స్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసిన దాన్ని తీసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ సాండ్ బాక్స్ లో డెవలప్ చేసిన దాన్ని మనం డెవలప్ చేసే సాండ్ బాక్స్ లో టెంపరీగా ఎప్పుడైనా పెట్టుకుని ఉంటే దాన్ని ఏ సిచ్యువేషన్ లో కావాలంటే ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఎట్లా కావాలంటే అలాగే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లెక్ ఏ రీసైకిల్ బిల్ నాట్ ద షిప్ లెస్ డిలీట్ షిప్ లెస్ డిలీట్ అంటే ఏమవుతుంది మనకి పర్మనెంట్ గా పోతుంది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే పర్మనెంట్ గా పోకుండా దాన్ని ఒక టెంపరీగా హైట్ చేసేటం అనుకోండి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆ టెంపరీగా హైట్ చేసిందంతా కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే కనుక మనకి 
ఈ శాండ్ బాక్స్ అనే సిస్టమ్ లో ఉంటుంది సో వాట్ ఈస్ ద టూల్ విచ్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ మైంటైనింగ్ ఆఫ్ ది మైంటైనింగ్ ఆఫ్ ది టెంపరీ డేటా ఆర్ విచ్ వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఎనీథింగ్ డేటా ద డేటా విల్ నాట్ బి యూస్ఫుల్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్ టు యూస్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ ది డేటాస్ అండ్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ ద డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ అండర్ ద శాండ్ బాక్స్ అండర్ ద శాండ్ బాక్స్ ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే ఆ శాండ్ బాక్స్ లోపల వచ్చిన దాన్ని ఎప్పుడు కావాలంటప్పుడు మనకున్న సిచ్యువేషన్ ప్రకారం ఎలా కావాలంటే అలాగే మనం తీసుకోవచ్చు అండి సో ఇన్ బిఫోర్ ఆఫ్ దాట్ ఎప్పుడైతే కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేసుకుని వాటి అన్నింటినీ కస్టమైజ్ చేసామో దాని తరువాత మనకి వాటి అన్నింటినీ కూడా టెస్ట్ చేసి శాండ్ బాక్స్ లోకి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ఇది క్యూఏఎస్ కెళ్తున్నాం క్యూఏఎస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అనలైజేషన్ సర్వర్ క్వాలిటీ అనలైజేషన్ సర్వర్ క్వాలిటీ అనాలిస్ట్ సర్వర్ అంటే ఈ క్వాలిటీ అనలిస్ట్ సర్వర్ లో ఏమవుతుందంటే క్యూటీ అండ్ ఎస్టి క్వాలిటీ టెస్ట్ అండ్ సర్వీస్ టెస్ట్ ఈ క్వాలిటీ టెస్ట్ సర్వీస్ టెస్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం పర్చేస్ ఆర్డర్ టెండర్స్ అవన్నీ వచ్చినాయి అవన్నీ కూడా వర్క్ అవుతున్నాయి లేదని టెస్ట్ చేసాం టెస్ట్ చేసి దాని అవసరం అవసరం అందరూ తీసేసాం తీసేసిన తర్వాత అయితే క్వాలిటీకి వెళ్ళింది క్వాలిటీకి వెళ్ళినప్పుడు నేను క్లయింట్ తో కూర్చున్నాను క్లయింట్ యూజర్ తో కూర్చొని ఆ క్లయింట్ యూజర్ తోటి వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ వాళ్ళు చెప్పారు కదా ముందుగా దాని ప్రకారం ఇది వస్తుందా లేదా అనేదంతా కూడా చెక్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళ కనుక ఓకే అంటే వాళ్ళ యూజర్ కి కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తాం వాళ్ళ యూజర్ కి కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తాం ఎలా ఇవ్వాలి ఏంటని ఇదంతా జరిగేదంతా కూడా క్వాలిటీ అనలిస్ట్ సర్వర్ లో ఇది మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత దీని మొత్తాన్ని తీసుకెళ్లి ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇట్ వాస్ నథింగ్ బట్ లెక్ అనే డైరెక్ట్ డేటా బేస్ సో ఇన్ ఎస్టమ్ ల్యాండ్స్కేప్ ఇన్ ఎస్ఏపి ఇంప్లిమెంటేషన్ ద టోటల్ ఎస్ఏపి ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ద డిఈవి క్యూఏఎస్ అండ్ పిఆర్ పిఆర్ Yes. Okay. Like that, it will be happening. And the total system is called as a landscape. And in the terminology, which we are calling this development system, see, that is called as a, the development system is having the sandbox system and as well as a golden system. What is the sandbox in the sense of, as which we discussed that, R&D. research and development system whatever the things which will be happening all those of the research and developments will be happening by this system and implementation of the project client requirement teacher and r&d jesa documentation jesa or documentation is something kuda implement chesamu adantha kuda jarigithe ikkada ante manaki sandbox lo chudandi ikkada r&d system implementation project initial stage we will have the sandbox system initial stage ante starting stage lo manaki eppudu kuda unde enti ante ganaka always it was in a sandbox system endukante dana nunchi waste kuda chesichu manaki ela ostundi eppudaithe ad ayipindo then it will be comes into the golden system golden system is in a development system is where all the configuration and development works will be takes place ఇక్కడ ఈ గోల్డెన్ సిస్టమ్స్ లో మనం వాడేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఎయిట్ హండ్రెడ్ కానీ ఎయిట్ నాట్ వన్ కానీ ఎయిట్ వన్ జీరో కానీ ఎయిట్ డబల్ వన్ కానీ వాడటానికి లేదు ఇక్కడ మనం వాడేది ఓన్లీ రెండే రెండు క్లైంట్స్ ఒకటి త్రిబుల్ జీరో రెండోది వన్ డబల్ జీరో ట్రిపుల్ జీరో అండ్ వన్ డబల్ జీరో వాటిని మనం క్లైంట్ ఐడీస్ అంటాం ఏంటి ఆ క్లైంట్ ఐడీస్ అంటే వన్ ఇస్ ద వన్ డబల్ జీరో అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ అన్ ట్రిపుల్ జీరో అండ్ ఇక్కడ కూడా మొత్తం వర్క్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది మనకి క్వాలిటీ సిస్టమ్ క్వాలిటీ సిస్టమ్ లో ద క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ సిస్టమ్ ఇస్ వేర్ ఆల్ ద ఫైనల్ టెస్టింగ్ ఇందాక సిస్టమ్ లో శాండ్ బాక్స్ లో ఆర్ఎండి చేసి క్లైంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రకారం మొత్తం అంతా చేసాక దాని మొత్తాన్ని కూడా క్వాలిటీ సిస్టమ్స్ తీసుకెళ్తాం టెస్టింగ్ లో క్వాలిటీ సిస్టమ్ లో తీసుకెళ్ళి ఇందాక అక్కడ కస్టమర్ వెండర్ వాళ్ళందరినీ క్రియేట్ చేసాం ఇంప్లిమెంట్ చేసాం ఆ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన దాన్ని ఇక్కడ తీసుక
అది వర్క్ అవుతుందా లేదా అని తెలుస్తుంది వెంటర్ ని క్రియేట్ చేయడానికి అకౌంట్ గ్రూప్ కావాలి స్క్రీన్ లేఅవుట్ కావాలి నెంబర్ రేంజెస్ కావాలి అన్నిటిని అసైన్ చేయాలి పార్ట్నర్ డిజిలేషన్ కావాలి అది మొత్తం చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి పార్ట్నర్ డిజిలేషన్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మన కస్టమర్ గానీ వెంటర్ ని క్రియేట్ చేసేది ఆ కస్టమర్ ని వెంటర్ ని క్రియేట్ చేసేది ఎక్కడ చెక్ చేస్తారంటే క్వాలిటీ సిస్టమ్ అక్కడ మీరు ఇచ్చిన ఫీల్డ్స్ క్లైంట్ ఇచ్చిన ఫీల్డ్స్ మొత్తం మ్యాచ్ అవుతున్నాయా లేదా అనేదాన్ని మొత్తం కూడా ఇక్కడ మనకి క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ సిస్టమ్ సి ద క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ సిస్టమ్ ఇస్ వేర్ ఆల్ ద ఫైనల్ టెస్టింగ్ ఇస్ కండక్టెడ్ ఫైనల్ టెస్టింగ్ ఇక్కడ అంతా కూడా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని అంతా కూడా చెక్ చేసుకొని ఎప్పుడైతే క్వాలిటీ అనేది ఓకే అయిందో అక్కడి నుంచి దాన్ని డైరెక్ట్ గా తీసుకెళ్లి ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ డైరెక్ట్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ అండ్ ద ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే కనుక మన కంపెనీకి సంబంధించి అంటే మన ఇంటి చేసిన ఇంప్లిమెంటేషన్ సంబంధించి అవన్నీ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతున్నాయి దాని డేటా బేస్ టేబుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఏ టేబుల్ కి ఏ టేబుల్ కి మధ్యలో లింకింగ్ ఉంది ఆ లింకింగ్ ప్రకారం ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి ఆ ఇంటిగ్రేషన్ అంతా ఎలా జరుగుతుంది డే టు డే బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఏ విధంగా హ్యాండిల్ అవుతాయి అనేది అంతా కూడాను ఈ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లో నుంచి మనకి అండ్ దిస్ ఈస్ కోల్డ్ ఎస్ అనే సిస్టమ్ ల్యాండ్స్కేప్ అండ్ దీంతో పాటుగా టీఆర్ అంటారు అండి ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి నెంబర్ రేంజెస్ కావాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వెండర్ ని ఫైనాన్స్ అవుట్ చేస్తారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వెండర్ ని మిగతా పర్చేసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చేస్తారు మేము అలాగే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కస్టమర్ ని సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాళ్ళు చేస్తారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కస్టమర్ ని వీళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను క్రియేట్ చేసిన వెండార్ ని మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి పర్చేస్ టీమ్ వాళ్ళు ఫినిష్ చేస్తున్నారు నేను ఫైనాన్స్ అయితే లేదా సేల్స్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన కస్టమర్ ని ఫైనాన్స్ వాళ్ళు ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని ఫినిష్ చేస్తున్నారు అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఒక డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ కి డేటా అనేది ఏ విధంగా మూవ్ అవుతుంది నా దగ్గర నుంచి నీకు నీ దగ్గర నుంచి ఇంకొకళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇంకొకళ్ళకి ఎలా మూవ్ అవుతుంది అంటే ఫుల్ ఇయర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అనే దాని ద్వారా జరుగుతుంది ఆ రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మీరు ఆ రిక్వెస్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని ఎలా రిలీజ్ చేయాలి అది ఏ టాస్క్ కి అదంతా ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఇక్కడ చూడండి డెవలప్మెంట్ కి టెస్టింగ్ కి ప్రొడక్షన్ కి సో ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ లో కస్టమైజేషన్ అయింది దాన్ని టెస్ట్ చేశారు టెస్ట్ చేసిన దాన్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారు ప్రొడక్షన్ కి తీసుకెళ్లారు ఇలాగా ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకొక సర్వర్ కి ఈ డేటా అనేది ట్రాన్స్మిషన్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంతా జరిగేదంతా కూడా టీఆర్ ద్వారా జరుగుతుంది దాన్ని మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ప్రకారం ఏ విధంగా చేసుకోవాలి ఏంటి అనే దాన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఇట్లా ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఒక సిస్టమ్ కి డేటా మొత్తం అంతా కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నప్పుడు డేటా మొత్తం కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అసలు ఒక్కోసారి మనకి ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఉన్నట్టుంది మనకి సిస్టమ్ లో అబాప్ రన్ టైం ఎర్రర్ వచ్చేసింది మాక్సిమం ఎంత టైం పడుతుంది పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి మూవ్ అవడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అసలు ఎంత జీబీ డేటా తీసుకుంటుంది ఎంతవరకు అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటికీ కూడా మనం పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ అంటారు అలాగే ఇప్పుడు నువ్వే ఒక టీమ్ మేనేజర్ లెవెల్ లో మనం ఒక టీమ్ మేనేజర్ లెవెల్స్ లో యాజ్ అనే టీమ్ మేనేజర్ గా మనం చేస్తున్న హలో చెప్పలేదు 
అంటే గారు నెట్ వస్తుందా ఇప్పుడు మనం చేసేది ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ అండి ఒక చోట నుండి ఒక చోటకి ఈ డేటా అనేది అంటే ప్రొడక్షన్ నుంచి డెవలప్మెంట్ కానీ డెవలప్మెంట్ నుంచి పాలిటీ కానీ పాలిటీ నుంచి చూపించడం కానీ అటు నుంచి ఇది కానీ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ డేటా ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఏ విధంగా మూవ్ అవుతుంది ఆ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు వాటి మధ్యలో సిస్టమ్స్ మధ్యలో ఎంత టైం టేకెన్ తీసుకుంటుంది ఆ టైం టేకెన్ లోపల కనుక ఇది అవ్వకపోతే ఏం చేయాలి మీకు ఒక టైం ఇష్యూ ఇచ్చారు ఆ ఇష్యూ టైం లోపల అవ్వలేదు ఏమవుతుంది అనేది మొత్తం కూడా మనకి ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అనే దానిలో వచ్చేస్తుంది సియో జనరల్లీ ద టోటల్ ఎస్ఏపి ల్యాండ్ స్కీప్ దట్ మీన్స్ ద టోటల్ ఎస్ఏపి సిస్టమ్ నెట్వర్క్ విల్ బి కనెక్ట్ విత్ ఇన్ ద త్రీ లెవెల్స్ వన్ ఈస్ ద డేటాబేస్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ ద ప్రజెంటేషన్ డేటాబేస్ కెన్ బి హ్యాండిల్డ్ బై ద అబాప్ అండ్ బేసిస్ రైట్ అండ్ అప్లికేషన్ సర్వర్ కెన్ బి హ్యాండిల్డ్ బై ఆల్ ద ఫంక్షనల్స్ అండ్ ఆల్ ద ప్రజెంటేషన్ సర్వర్ is using by the users users that means financials lo ev users unnaru sg lo ev users unnaru hr lo ev users unnaru mm lo ev users unnaru vallandaru kuda nu dalas atlaga maniki totally the sap will be connect within the three level or three layer client and server architecture that's why maniki sap ekkada kanipinchina gani dan pakkane r by 3 anu untundi R by 3 in the sense of real-time three-tier. Real-time three-tier architecture. So in this real-time three-tier architecture, presentation means GUI. Application means IMG. Database in the sense of ADA. So even if you connect out to me, even if you connect out to me, this performance is the main concept in it. This R3 is the main process in the R3. బఫర్ అవుతున్నప్పుడు ఎంత టైం లో జరుగుతుంది ఎంత స్పేస్ ని తీసుకుంటుంది ఆ స్పేస్ లోపల కనుక దాటితే ఏమవుతుంది విత్ ఇన్ ద స్పేస్ లోపల ఏం జరుగుతుంది అనేది మొత్తం కూడా ఇక్కడ వస్తుంది సి ఇఫ్ ద రిక్వైర్డ్ డేటా ఇన్ ద ఆర్ త్రీ బఫర్స్ ఆర్ త్రీ బఫరింగ్ జనరల్ గా మనం యూట్యూబ్ లో ఒక వీడియో చూసినప్పుడు బఫరింగ్ అని వస్తుంది నెట్వర్క్ లో మనం అంటే ఏంటి డేటాని రీడ్ చేసుకుంటున్నాను వెయిట్ చేయండి అని చెప్తారు అలాగే అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనకి మీరు వాయిస్ వినిపిస్తుంది నాది హలో 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 